तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन लीनियर प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं अब देखें लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है हमने बात की थी लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप किसी भी लीनियर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हो प्रोवाइडेड दैट के आपके पास कुछ इनक्वालिटीज की फॉर्म में कुछ कंस्ट्रेंट कुछ लिमिटेशन होती है ठीक है जो कि इनक्वालिटी की फॉर्म में गिवन होती है लीनियर इनक्वालिटी की फॉर्म में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी ए फार्मर प्रोसेस 80 एकर्स ऑफ लैंड एंड विश टू ग्रो टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ए एंड बी यानी एक किसान है जिसके पास 80 एकड़ जमीन है और वो दो तरह की फसलें उगाना चाह रहा है एक फसल ए है और एक फसल बी है तो ऑब्वियसली फसल ए को ग्रो करने के लिए कुछ एकड़ इस्तेमाल होंगे और फसल बी को ग्रो करने के लिए कुछ एकड़ इस्तेमाल होंगे जैसे फर्ज करें फसल ए हम चावल कह दें और फसल बी हम कपास कह दें यू नो वी कैन से एनी कुछ भी कहा जा सकता है अब देखिए हम लिख देते हैं x रिप्रेजेंट्स लेट्स से x रिप्रेजेंट्स x रिप्रेजेंट्स एकर्स रिक्वायर्ड यानी एकर इज द यूनिट ऑफ एरिया ठीक है एकर्स रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप ए फॉर क्रॉप फॉर क्रॉप ए ठीक है एंड इसी तरह से y रिप्रेजेंट्स एकर्स रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप b ये क्रॉप b के लिए इतने एकर्स रिक्वायर्ड है y ठीक है अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ए रिक्वायर्स थ्री आवर्स पर एकर्स यानी अगर आपने फसल ए को उगाना है तो उसको एक एकड़ पे उगाने के लिए आपको तीन घंटे चाहिए और अगर फसल बी उगाते हैं तो उसको एक एकड़ पर उगाने के लिए आपको दो घंटे चाहिए ठीक है दो घंटे चाहिए इसका मतलब है इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है अच्छा नहीं नेक्स्ट हम इसको रीड कर लेते हैं वी, वी कम बैक ठीक है वर्किंग आवर्स कैनाडा एक्सीड वन यानी जो आपके काम करने के घंटे हैं टोटल वो आप 100 दोनों के मिला के एक से ज्यादा नहीं हो सकते ठीक है 180 इज द लिमिट 180 से ज्यादा नहीं हो सकते ठीक है इफ ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज फिफ्टी पर एकर फॉर क्रॉप ए एंड रुपीज फिफ्टी पर एकर फॉर क्रॉप बी देन हाउ मेनी एकर्स ऑफ ईच क्रॉप शुड बी कल्टीवेटेड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट यानी अब क्वेश्चन ये है कि अगर उसको मतलब एक घंटे उसने काम करना है ठीक है और अगर वो और उसको इस तरह से है कि पचास रुपीज उसको प्रॉफिट मिलेगा किससे क्रॉप ए की कल्टीवेशन से और 50 यानी पर एकड़ के लिहाज से और 50 रुपीस पर एकड़ उसको प्रॉफिट मिलता है फ्रॉम क्रॉप बी यानी दूसरी फसल से तो फिर हमने ये बताना है कि कितने एकड़ उसको यानी हर फसल के उसको कितने एकड़ लगाने पड़ेंगे ताकि उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो ठीक है अब देखें हमें इनको इसी इस तमाम इंफॉर्मेशन को इक्वेजन के अंदर कन्वर्ट करना है इक्वेजन के अंदर कन्वर्ट करना है अब हम कहते हैं लट से लेट से इफ पी ऑफ एक्स बिकॉज पी एक्स वाई जो है प्रॉफिट किस प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमें पता है कि पर अगर अगर लेट सपोज एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आई मीन प्रॉफिट पर आई मीन एक्स रिप्रेजेंट एकर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप ए तो अगर पर पर एकर उसको प्रॉफिट हो जाए आ, कितना रुपीज फिफ्टी फॉर क्रॉप ए तो इसका मतलब है एक्स एकड़ के लिए कितना हो जाएगा फिफ्टी एक्स इसका मतलब फिफ्टी एक्स प्रॉफिट ये है और प्लस यू नो पर यानी वाई एकर्स रिप्रेजेंट्स यानी वाई रिप्रेजेंट्स एकर्स रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप बी तो अगर वाई जो है वो बी एकर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एकर्स फॉर बी क्रॉप तो फिर पर एकर हमें पता है कि पर एकर क्रॉप बी को ग्रो करने से हमें चालीस रुपये मिलते हैं तो वाई के लिए कितने मिल जाएंगे ऑब्वियसली फोर्टी फोर्टी वाई ठीक है सो ये दिस इज एन इक्वेजन दिस इज ए प्रॉफिट फंक्शन दिस इज ए प्रॉफिट फंक्शन मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, दिस इज माई प्रॉफिट फंक्शन ये मेरे पास क्या है प्रॉफिट प्रॉफिट फंक्शन ठीक है चले ये तो बात समझ आ गई दिस इज अ प्रॉफिट फंक्शन लेकिन वट आर द लिमिटेशन लिमिटेशन क्या है इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हो हम इसमें इंसर्ट करें और हम इसको फाइन आउट कर सकते हैं यानी आ, जो है वो इन्फॉर्मेशन जो प्रॉफिट है वो फाइन आउट किया जा सकता है लेकिन ऑब्वियसली इसके ऊपर कंडीशन है विच इज कॉल्ड लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ठीक है अब वो रिस्ट्रिक्शंस या वो लिमिटेशंस क्या है हमने स्टार्ट में बात की कि जो है यू नो ए फॉर्मर प्रोसेस इज एटी एकर्स ठीक है ऑफ लैंड एंड विश टू ग्रो टू टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड बी क्रॉकल अब इसका मतलब है टोटल लैंड जो है वो अस्सी या अस्सी से ज्यादा नहीं होगी अस्सी या अस्सी से कम होगी इसका मतलब टोटल लैंड जो अस्सी या अस्सी से कम होगी तो पहली तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैंड आ गई ठीक है so i would say what is the restriction of land a restriction of land restriction of land yani zameen ke upar kya restriction hai zameen aap 
प्रॉफिट ऑब्वियसली जमीन बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा लेकिन जमीन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि अस्सी एकड़ अस्सी एकड़ से ज्यादा नहीं है इसका मतलब है एक्स जितने भी एकड़ पे आप ए उगाए और जितने भी एकड़ पे आप बी उगाए यू आर अलाउड टू डू दैट आप जो भी कर सकते हैं लेकिन मेक श्योर कि टोटल जो लैंड आप इसके लिए यूज करेंगे वो लेसर और इक्वल टू एटी होगी लेसर और इक्वल टू एटी होगी एटी से ज्यादा नहीं हो सकती ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैंड है तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम भी है रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम भी है टोटल कितने वन एटी आवर्स है टोटल आपके पास टोटल आवर्स कितने वन एटी एंड वी नो वी नो के जो एक्स एकड़ है ठीक है इसको ग्रो uh, यानी पर एकड़ पे कितने घंटे लगते हैं इसको यानी अगर हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकंड स्टेटमेंट विच इज सेकंड स्टेटमेंट आई वुड से के यहाँ पे कहाँ पे गया जी ये एग्जैक्टली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ए रिक्वायर्स थ्री आवर्स यानी क्रॉप ए जो है उसको थ्री आवर्स चाहिए ठीक है और क्रॉप बी की कल्टिवेशन के लिए पर एकड़ के लिहाज से आपको टू आवर्स चाहिए तो लेट सपोज अगर आप जो है वो एक्स एकर्स करते हैं ग्रो तो ऑब्वियसली पर एकड़ आपको थ्री चाहिए तो इसका मतलब है दिस विल बी थ्री एक्स ठीक है थ्री एक्स ठीक है और इसी तरह से क्रॉप बी के लिए अगर आप वाई एकड़ यूज करें तो पर एकड़ आपको कितना टाइम लग रहा है टू वाई तो ये टोटल टाइम जो है अगेन ये टोटल टाइम शुड बी लेस और इक्वल टू वन एटी ये लेस और इक्वल टू वन एटी होगा ना दिस इज रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस इज रिस्ट्रिक्शन फॉर रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू टाइम ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू टाइम यानी ये टाइम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया ठीक है अच्छा इसी तरह से वी नाउ कि अगर आपने फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना तो हैव टू टेक एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बिकॉज एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो लेस देन और लेस देन पे कोई हमारे पास वो जो है इंटरप्रेटेबल नहीं है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंटरप्रेटेबल नहीं है इसलिए हम फिजिबल सोल्यूशन में रियल टाइम रियल लाइफ प्रॉब्लम में हम एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ही रखते हैं ठीक है So, अब अगर आप देखें तो इस सिचुएशन इस इस लेक्चर के अंदर हमने जस्ट एक सिचुएशन क्रिएट की कि जिसके थ्रू हम यानी वो सिचुएशन वो इक्वेशन डेवलप कर लें जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अब हमारे पास जो 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 इक्वेशन है जो प्रॉफिट इक्वेशन है आई वुड राइट इट वन से वन मोर टाइम ठीक है प्रॉफिट इक्वेशन इज आई वुड राइट इट वन मोर टाइम प्रॉफिट इक्वेशन इज प्रॉफिट इक्वेशन इज पी एक्स वाई इज इक्वल टू फिफ्टी एक्स प्लस फोर्टी वाई फोर्टी वाई एंड रिस्ट्रिक्शन जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं द कॉन्स्ट्रेंट्स ठीक है द कॉन्स्ट्रेंट्स आर द कॉन्स्ट्रेंट्स कॉन्स्ट्रेंट्स आर सबसे पहला क्या था लैंड कॉन्स्ट्रेंट के एक्स प्लस वाई जो है लेस और इक्वल टू एटी है टोटल आपके पास एटी एकर्स इससे ज्यादा आपके पास एकर फ्रॉम नहीं किए जा सकते एंड सेकेंड इज थिंग इज के अगर आप पर एकर अप्लाई कर पर एकर अगर आप फसल क्रॉप ए को ग्रो करते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा लगेगा थ्री आवर्स तो अगर टोटल एक्स एकर आप प्लांट करेंगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा थ्री एक्स और इसी तरह से प्लस वाई क्रॉप बी को यानी दूसरी फसल को जो है वो लगाने के लिए आपको एक एकड़ पे दो घंटे लगते हैं तो वाई एकड़ पे कितने लगेंगे टू वाई लेकिन टोटल घंटे आप जितने मर्जी यानी एक्स पे भी लगाएं वाई पे लगाएं लेकिन मेक श्योर कि टोटल जो घंटे हैं आपके पास लेसर और इक्वल टू 180 होने चाहिए ये क्या है जी टाइम कंस्ट्रेंट है ठीक है और नेक्स्ट थिंग जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है फॉर फिजिबल सॉल्यूशन वी नो के एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सो इन कंस्ट्रेंट्स की बेसिस के ऊपर इन कंस्ट्रेंट की बेसिस के ऊपर हमने इसको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस केस में आ सकता है इसको हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं